えっと初めましてあの付属牧場にいる真鍋と申しますよろしくお願いします、えー、ここからちょうど北に八十キロぐらい水戸の方に向かっていきますと結構大きい付属牧場があって普段はそこにいて今日も二時間ぐらいかけてやってきました、えーあのまずそのなんでこういうことをやってるかという背景をもうごく簡単にお話しさせていただきたいと思います。あの皆さんご存知と思うんですけども、あの日本の国中のはだいたい食べ物の自給率が 40% ぐらい。まああのお米なんかはもうほぼ 100% に近いぐらい自給されてますけども、小麦とか大豆なんかは 5% とか 10% ぐらい。で牛肉とか豚肉はここにあるように、まあ、半分近く自給しているとこういうふうにまあ言われているんですけども実は餌で見ますとですね、えー、もう4分の1ぐらいしか自給してないとほとんどは輸入しているその輸入しているものはですね、まあ、ほとんどトウモロコシですとかそういう穀物逆にこの自給しているものっていうのは牧草ですねものすごくあの体積が大きいですから外国からこう船で運んできてもですねその運ぶ代金が大きくなって、まあ、あの経済的に合わないですからまあ、えー、泣く泣く自給しているというようなもんなんですじゃあ,あの、えー、とそういうものなんですけどもこれはあの私たちの日本の国の高地面積大体田んぼが半分で畑が半分ところがあの輸入しているのは先ほど申し上げましたように6割ぐらいは輸入していると。その輸入する作物を作るためにどのぐらいの畑が必要かというと我が国の工事面積ははるかに広いまあ当たり前ですけどもでその中で餌ですね飼料これはですねもう大体あの大雑把に言うと日本の,その全部の田んぼとか畑で、えー、こうと餌用のトウモロコシを作ってやっとバランスが取れるというようなレベルなんですね。ですからよく言われますけども畜産業っていうのは日本に動物は生きておるけども、まあ、ほとんどは輸入じゃないかと言われるわけです。とは言いながらですね先ほど申し上げましたように牧草ですねこれはあの自給し,しないとやっていけないで、まあ、皆さんもその繊維性のものを食べないとお腹の具合が悪くなってどうもそのうんこがうまく出ないとかいうことがあるわけですけども、まあ、あの豚とか鶏もそうですけど特にミルクを生産するような乳牛牛ですねこれはもともと草食動物で餌を食べないと例えば誇張症とお腹がパンパンに腫れて本当に死んでしまう本当にあの生きるか死ぬかと死活に関わるような問題なんですでそういう中でですね動物をまあ飼っているということはその餌のことも考えないといけないということになりますそれで特に畜産物の中でも、まあ、いろんな食べ物がありますけども牛乳特に生の乳生乳ですねこれは非常に重要です、まあ、一つはあの、えー、年取った人にとっても、まあ、健康食品ではあるわけですけども、まあ、赤ちゃんとか小学校の、まあ、学校給食ですね、まあ、そういった子供のあのに対して非常にこう優れた栄養を供給するということでは重要でしてこれはあの残念ながら輸入できないんですね。非常にその栄養が豊富で運んでる間に腐ってしまいますから、えー、全てもう本当に牛乳は国産だというのは本当でしてだいたい1年間に400万トンぐらい生産されていますでなんかあの牛乳というと、えー、北海道でいっぱい作ってるじゃないかというイメージがありますけども北海道で生産している牛乳のほとんどっていうのは実はバターとかチーズに加工されてまして生の乳ですねミルクっていうのは実はこの特にこの関東圏ですね東京を中心にする関東圏の人が飲んでいるミルクっていうのは岩手とか栃木とか千葉とか茨城この辺りのですね東北圏とか関東圏で生産しているとでこれは言い換えますとですね、まあ、牛がそこにいるという意味でもあるんですけどもその粗飼料っていうのは牧草のことですけども牛が食べる草とかですねそういったものはこの辺りで生産しているんだということになります。ですから畜産ということを考えたときに動物のことも重要なんですけどもその餌のことも考えながらですね東北でその,その畜産業が本当にどのようなレベルで復興できるのかということを見極めていくということは重要なことになります。でこの前回の話と重複するんですが前回実はですね
、えー、福島第一原子力発電所から直線距離で130キロもほな離れた水戸の近くですけれどもここに付属牧場がありますでここであの昨年の5月ぐらいに刈り取ったですね牧草でこれをあのちょっと天日で乾かしましてこういうふうにプラスチックのフィルムで包んで中でですね乳酸発酵ですね研究発酵をしてで研究発酵しますと2年ぐらい与えることができます腐らずに。でこの,あの餌をですね牛に与えてそのミルク中にどのぐらい出てくるんだろうかとかいうことを調べたっていうことを前回お話ししましたで、まあ、その時に分かりましたのは、えー、だいたい1日に、まあ、600キロぐらいの牛がですねこのヘイレージっていう干し草ですね干し草を発酵したものこれを1日10キロずつぐらい与えて、まあ、これだけでは足りませんので、まあ、トウモロコシとかいろんなものも配合してですね1日に35キロぐらい与えるとこのミルクの中にですね、こうセシウムがこのヘイレージから来たセシウムがスッと出てきてしまうと。でもまあそれはですね、ミルク1キロあたり40ベクレル以下であるということを報告しました。でこれはですね、このもうセシウム含まない餌に変えると非常に速やかに落ちていくんだということもお話ししました。あ、この時ですね、ちょっと言い忘れました。すみません。与えた餌はですね1キロあたり1250まあ1000以上の非常に高いレベルの餌をですね1日10キロ与えても、まあ、50ベクレル以下ぐらいであるというようなお話をさせていただきましたそれでその、まあ、ここで重要なのは、まあ、一つはその餌の中のミルクがあセシウムがミルクに移行したということも重要ですけれども餌の方をコントロールしてやればそのミルク中のですねセシウムは非常に速やかに落ちていくんだと、まあ、ここが非常に重要なポイントでございます。それでこの時にですね、えー、とこの餌として与えたセシウムのどのくらいの割合がミルク中に出たんだろうかとこれを移行係数と申しますけれども、まあ、あの私たちが牧場でやった仕事とか他の、まあ、国の研究機関でやった仕事それから国際原子力機関で報告されている数値あるいはチェルノブイの、まあ、金棒ですねまあ、チェルノブイだけではないんですけどもドイツとかいろんなヨーロッパの国でやられた値と、まあ、そういうものと比べて決して高いものではなくて、まあ、むしろちょっと低めであるというようなこともお話ししましたで、まあ、こういうあ,のある程度人間が飼っていてコントロールしている状態それも結構低いレベルの状態だったら問題ないだろうということが分かってきたわけですけども、まあ、その一方でですねどののくらいのところまで畜産業を復興できるのか特にそういう牛のような牧草を中心にですね食べてる家畜をもう一度あの買おうとした時にどのくらいのレベルだったらいいんだろうということをまあ知る一つの手がかりとしてですねたまたまその原子力発電所の2 0キロ圏内非常にまあ高いレベルのですね汚染を受けてしまった家畜の標本をですね調べる機会があって、まあ、それを調べましょうということです。前回はこの130キロだったら今回は18キロで非常に近い距離になりますでこれは原子力発電所の第1第2がございますけれどもいわゆる20キロ圏内これをあの警戒区域と呼んでますけれどもその警戒区域にちょっと入った南相馬市の小田,小田川区っていうこの辺りでございます。それでで簡単なな経緯なんですが昨年の3月に地震があって原子力発電所の事故も誘発されたで3月の17日には食品衛生法上の,この暫定、まあ、とりあえずっていうんですかねこれのセシウム等の,その基準値が設定されましたでさらに4月にはですね2 0キロ圏内はまあ警戒区域で、まあ、人間も含めて中に入っちゃダメよということになったわけです。でその中でですね非常にたくさんの家畜が飼われてましたけどもその家畜をどうするんだということで5月にはですね原子力災害対策特別措置法という法律が国会でも通ってですね所有者の同意を得た上でなんですけど家畜っていうのは所有しているもう農家の方の財産ですので他人の財産を勝手に殺すわけにはいかないと。でまあ、同意を得た上で
でこの警戒区域内の,かさあの家畜の安楽死処分をしましょうということになりましたでさらにはですねこの暫定基準値については今年の4月1日付でですね、まあ、セコはもうちょっと後になるかもしれませんがあの食品衛生上で暫定でなくてちゃんとした規制値を設定しましょうで、まあ、随分厳しい設定値になってきたとこういう経緯がございます。でその警戒区域内2 0キロ圏内ですけれどもそこでどのくらいの数の家畜が飼われていたのかということですけれども実は正確にどのくらい飼われていたかっていうのは、えー、把握できていないところがあります。これはもう全国どこにもそうなんですけれども例えばニワトリなんかの場合はですねこうコケコッコって、まあ、生まれますあピヨピヨですか生まれるけども,もう非常に短い時期にもう出荷されるとだから常にこうフローしてるんですね。だから非常に正確な何と今日何と言いますっていうのはなかなか分かりにくいとで、まあ、そういう中でですね多分地震が起こる前はこの警戒区域内は牛がまあ 4,000 頭から 5,000 頭、まあ、4,000 頭ぐらいだろうとそれから豚が3万頭ぐらいで馬はこの辺り相馬地区ってあの相馬の馬多いとか有名な地区ですけども、まあ、100頭ぐらいそれから鶏はまあこれもあの、えー報告によってもっと少ない場合もあるんですけど、まあ九十万羽ぐらいいたんじゃないかと言われてます。で、昨年の五月ですね。これはあと先ほど言いましたように、所有者の同意をいた得た上でですね、殺処分しましょうということになったこの時点で、もう一度調べたところ、牛が約三千五百頭、豚が約二万頭、で鶏がだいたい六十万羽ぐらいどうもいるらしいということが分かりました。でこの間この減ったのは、まあ、一つは、えー、と餌がやれなくなって餓死した場合もありますでしょうし、まあ、もう一つはあの柵を壊して逃げてしまったとか、まあ、いろんなことが考えられます。で今現在その農水の方からですね、えー、と<笑>飛行式ながら言われてる、まあ、この間にあの、えー、トラその人間が捕らまえることができてで、えー、安楽死できたもの、まあ、随分多いわけですけどもそれでも。えーまあ、半ば野生状態というか離れ家畜と呼ばれるのが、まあ、多分その牛で600頭ぐらい豚で200頭ぐらいがあのこの警戒区域内をうろうろしているんだろうというふうに、えー、考えられています。それでこれを、まあ、どうにかしないといけないとは言っているわけですけどそう簡単ではございません。でこれはあの、えー、といろんなあの新聞社のホームページを勝手に借用したんですけども、まあ、こういうふうに離れ家畜っていうんですけど外にもう半ば野生状態になっているというような状態でございます。で、まあ、今回その第2回目でお話ししますのは、まあ、こういうふうな状態の牛と豚ですねこれがあの昨年の9月の16日ちょうど、えー、事故があったあと6ヶ月後ぐらいですね。でこの6ヶ月後その,その間ですねこの、えー、今回災害しました豚とか牛が正確にどういう生活してたかっていうこれ誰にもわからないんですけども、まあ、大体あの、えー、5ヶ月前後ですね、えー、離れ状態で、まあ、あと自由に歩き回ってた状態でそれを順次捕獲してある程度その小さなですね農場の柵の中に入れておいてから福島県の,あの獣医師の方がですね安楽死してそしてそのと安楽死を確認した時に再在させていただいたということです。で、えー、と豚が3頭と,と牛が3頭それからたまたま妊娠していた牛がいましたのでその妊娠した牛とその胎児その臓器とか尿とか消化管、まあ、糞ですねいろんなものを再在させていただいた。それからまあその近くの土壌とか植物またこういう動物由来の堆肥ですねこれはまあ完全ではございませんけども発酵したもの、まあ、こういうものを栽培してそこに含まれる放射性各種のです、ね、レベルを測定するとで安楽死ですけどもこれはまあ一応ルールがちゃんとございまして鎮痛剤を、まあ、これは筋肉注射しますで落ち着いた状態のところで麻酔剤を投与して、まあ、非常に深い麻酔状態人間でいうとこう手術をしているような状態ですね。で、そこで筋子管剤を投与しますと、まあ心臓が停止して安楽死すると。で、その死亡したことを確認した後ですね、再在させていただくということを行いました。
でその場所なんですけども原子力発電所から先ほど言いましたように18キロほど離れた、えーまあ、北あと西ですかねここの場所でございます。でちょうどここが20キロ圏内でございますので、まあ、あとこちらからちょっとこう入っていって最大するということです。でまあ、その場所はですね、えー、と<咳>一時渓流地これはあのこの辺りこう走り回ってるというか、えー、自由に歩き回ってる家畜を捕獲して一時渓流地ですでそれを埋却、えー、と安楽死と埋却処理をすると、まあ、こういったところでございます。でこれはまあ上から見ますとですねこの辺りがこう山で,でこの辺りがいわゆる、えー、畑とかあと水田がある場所でちょうどこの辺りでですね栽培するということをいたしました。でこれはあのその時の風景ではなくてこれはあのグーグルっていうアメリカの,あの<笑>地図を出しているところえこういうあの農家の方はですね畜産農家の方の畜舎を一時渓流処理してでこの近くでこう、まあ、大きい穴を掘ってですね埋めることができるようなこう埋却場として、まあ、この辺りをですね栽培するとでこれはその状況でございます。それでまあえー、とその時に、えー、ど家畜の,そのいろんな臓器とかですね、えー、だけじゃなくてこういう牛をこうそ近くで、えー、飼ってるようなパドックですとか、えー、牧草地それからこの埋却地の場合は近くにあるうと杉林それから梨,梨の畑ですね、まあ、こういったところの土壌ですとか、えーまあえー、雑草という言い方よくないんですけどもそこに生えているまあ、下草ですねそういったものをサ,イサンプリングするということもいたしました。で徐々についてはですねこういったところ結構草が茂っていますので、えーまあ、あの一応1センチから5センチの深さの部分の土を取ってきてそして測定するということを行いました。でこの家畜の汚染の、まあ、一つの例でございますけれども。今回調べましたのは骨格筋これは筋肉ですけどその中で大腰筋といいましてこれはいわゆるフィレ肉って言われる、まあ、一番高級な肉なんですけどもフィレ肉の部分それから腎肝それから脾臓これは免疫系それから卵巣と尿と血液でこ,のこの4月の1日からですね一般食品で、まあ、ミルクは50ベクレルになるんですけども。まあ、肉ですとか内臓とか、まあ、いわゆる一般食品は100ベクレル1キロあたり100ベクレルになりますがこれのラインがここですでこれ見ていただくとやはりその20キロ圏内ですね、えーとまあ、外に出てしまってた家畜というのは非常に高いレベルにあるんだとで中でも骨格筋とか、えー、骨格筋ですねそれ牛にしても豚にしてもあるいは腎臓これはおそらく血液中から尿中にこう排泄するんだろうと考えられていますけれども、まあ、そういったところで高いでこれはですあの本当のところは、えー、誰にもわからないんですけれどもあのカリウムのですねいろんな臓器によってカリウムの濃度が違うんですがだいたいカリウム濃度が高いと教科書的に言われている場所でどうもあのセシウムの濃度も高い傾向があるとだから割合その割合としてはですね、パラレル並行してるんじゃないかというようなことがわかります。ですから、牛と豚ともにですね、腎臓とか骨格筋は結構高いレベルになると。で、牛より豚の方がどうも高いと。で、これは、えー、なんなんでなんだろうということで、本当のところはまだ今後研究しないといけない。ひょっとしたら動物の種族差なのかもしれませんけれども。一つはですねこういうあの離れ状態野生状態になりますとあの牛っていうのはだいたいこう草の1メーターより高いところの草を一般に食べるんですあの人間が飼ってますとですねこの床の部分にこう草をやると仕方ないから首ぐーっと落として食べますけども野生状態ですとだいたい1メーターより高いところでそれより下の草はあまり食べないところは豚はですね実は雑食でございまして土を掘って中のミミズを食べたりとかそういうことをしますのでこの後ちょっとお話しますけど土壌なんかが汚染してますとその土壌も口にしてしまう、まあ、そういったことが関係しているのかもしれません。で実際にその時期がちょっとずれますけども去年の6月から8月にこれは害獣駆除ということで南相馬市とかこの近隣でですね捕獲されたイノシシ12頭でこの北里大学のグループの先生方が
測定していますがやっぱり国家基金から個体差がありますけど例えば ３，０００ ベクレルを超えるような、まあ、非常に高いレベルのものが報告されてまして今回私たちが測定した豚なんかと、まあ、よく似た値でございますのでそういったことが原因なのかもしれません。それから、えっと、母牛と子どもの関係なんですこれはもう一等の一つの例ですので全部がそうなのかってちょっとよく分かりませんが、えー、一つ面白いのは胎児、まあ、胎児でもかなり大きくなってましたが胎児と妊娠中の母親の間で、まあ、筋肉とか腎臓肝臓脾臓ですね、えー、こういったものが結構同じレベルであったと。そのところがここでちょっとあの理由がよくいまだに分からなくて今後この辺りをもう少し牛だけじゃなくて他の動物もですね哺乳類については調べる必要があるんですが実は胎盤と羊水これは非常に高いレベルでこれ気になります。で羊水っていうのはご存じのようにお母さんのお腹の中でこういう袋の中に入ってこう液体の中に浮いてる状態で胎児は存在するんですけども。その胎児がぷかぷかと浮いている状態の液体がこの溶水なんです。で、まあ溶水結構高いレベルなんですね。まあ、あの実際胎児自身はそんなに高くないので、まあ、問題はないのかもしれませんけど、ちょっと理由はわかりませんが、まあ、非常にこういうふうに高いところもあると。これはまあ濃縮というんじゃなくて、もともと高いのかもしれませんけれども、そのあたりを今後少しもう少し調べる必要があります。で、えっ、ー、と母牛も子牛もですね、まあ他の臓器のレベルはあの非妊娠のですね他の三頭なんかとまあほぼ同じレベルであるということが分かりましたでそれからその環境中で先ほど申し上げましたように、まあ、どういう餌を食べてどう,うんこをするとどうなるのかとかもうこういわゆる有機農業っていうのを考えますとどうしても家畜を飼ってその糞から堆肥を作ってそれをまあ肥料にするということになるんですがそれはどの程度可能なんだろうということを見極める意味でもですねまあ、飲料ここのケースは役に立つかと思います。で飲料水それからその餌の草ですね牧草それからそれを食べた第一位で、まあ、牛はこうちょっと特別でしてものすごく大きい胃を持ってその中にまあ草をしばらく溜め込んでるわけですねで消化しますそれから糞堆肥でやはりここでも気になるのは糞と堆肥でまあ非常に高くなってくると。まあ、あの考えれば当たり前かもしれませんけども、まあ、水がこう水分が取り除かれて結果的に濃縮されるというようなことで堆肥の場合は5万ベクレル以上というふうに高いものになってきます。それからその周りの環境中のもので、まあ、これ非常に低いようなイメージがあるんですけども実はここに100万ベクレルという、まあ、とんでもない桁違いの高いものがあってこれびっくりしたんですけども。周りの牧草地、これあのこれは緑の方は牧草、それから下が土ですね、土壌、でパドックとか梨の畑とか、それから林の部分ですね。でまあどどいずれも高いんですけども、その林の杉林の中のですね下草がものすごく高い。でこれはもう私ちょっと専門じゃないので専門の先生とも相談する必要があるんですけど、まあそういうふうな事実があるんだということでございます。ですからまあ今後家畜を買って放牧するとかそういうことは非常に難しいんだろうということが推測できるわけです。で、えっと、以上がまあ今回新しい知識で,でもう一つあのずっと継続して、まあ、次またチャンスがあったらお話しさせていただきたいんですけどもやはりこの今回お話したのとよく似た場所ですね近くの警戒区域内で150日約5ヶ月ぐらい飼われていましたですね。減収種になる種蓋ですけどもこれをずっとあの牧場の方に避難させて飼育してその特にちゃんと子どもができるのかとかできた子どもはあの立派に大人になるのかということを調べておりますで、まあ、これ実際やってることなんですけども、まあ、非常にこのドキドキしてたね。幸いなことに今年の1月先月ですけども、まあ、無事にこういう赤ちゃんがいっぱい生まれてきたということで、まあ、この生まれた赤ちゃんが。問題がないかどうかを今後もう一度見極めていくとでこれはあのもちろん家畜にとっても重要ですけどもこれはちょっと言い過ぎかもしれないけど人の,あの、まあ、妊娠したお母さんとかですねに対してどの程度だったら、まあ、安心してもいいかもしれないというような話にお役に立つかもしれません。それからあのさらにはですね先ほど申し上げましたように今年からですね特にミルクですね
赤ちゃんが、子どもが飲みますので、200ベクレルパーキロだったものが、この４月から５０ベクレルに下がってきます。素子量といいますけど牧草についてはあの輸入はなかなか実際には難しいでそうしますとそれは国内で生産して、えー、それを与えてミルクを生産するとでその時にどの程度までは与えてもいいんだろうかとかあるいはまあ軽装度とかそういった割合安価でですね吸着剤として働くことが少し期待できるようなものを一緒に与えた時どうなんだろうというようなことをまあ一つ調べています。それともうう一つは先ほど言いましたように、えー堆肥とかですね、糞尿中のレベルが非常に高いんだということが分かりましたこれもっともっとその汚染が低いレベルでも同じなんだろうかということで、まあ、循環させてですね誘築農業が復活できるんだろうとかそういったことを見極める、まあ、さらにはこれはたまたまあのずっと事故が起こった時に放牧してたヤギがおりますので、まあ、こういったものをずっと継続飼育しながらですねえー、あの牧場の非常に低いレベルですけども、まあ、外でずっと飼っている動物の、えー、生理機能あるいは血液学的なあのその、まあ、た例えば白血球はちゃんとしてるんだろうかということを調べるということをやっております。でまあ、最後になりますけども、えー、っとこの仕事はあのやっぱり、えー、ラジオアイストープという。放射性の物質っていうのは安全性がまだまだ確保されてるわけじゃないので学生さんにやってちょうだいっていうわけにもいかないので一応教員と職員がやって、まあ、今回の仕事はこの飯塚それから高橋遠藤さんがまあ特にですね現地に行って採材していただいてまあ貢献していただくそれからあの付属の,その土井元素の施設の橋本さん桜井さん田野井先生中西先生それから南相馬市の門馬さんと堀田さんそれぞれ部長と次長さんですけれどもこういった方々のご支援をいただいて実験ができているということをお礼申し上げたいと思います。以上でございます